go. Hey guys, it's us, Charlotte, Shane, and Chanley, and, and welcome, welcome back to our channel. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down. So for today's video, we're going to be I. Tips on how to cope up with online class part 2. So dito ang maging focus din namin is is yung mga applications na pwedeng natin gamitin sa online classes. And continuation ng mga tips para mas maging effective or mas makuha mo yung goal mo sa online class. So, so without further ado, let's, let's get started. So for the first one. So for the first one, if nag certain classes nyo, the first thing that you have to do is to wake up early in the morning. So, pagka, pagka gising nyo is dapat maligo kayo agad para uh, magising, magising agad yung diwa. Since nakakaantok talaga tuwing umaga. Kasi ako, personally, yung paso ko is 7 and then magigising ako ng 5.30 or 6 para makapag-ready pa ako. And then, in, sa 5.45, hanggang 5.30, mula 5.30 hanggang 5.45 is Nag cellphone mo na ako and then pagdating na 5:45 is nag iligo na ako. Para di ka bangan. Yeah, sure. Uh, Tsaka para maging ready yung sarili mo para sa online class mo yare. So next. Next is prepare all the prepare all the things that you need. So bago mag online class dapat ready ready yung mga gamit niya pang take ng notes and then yung mga devices niya dapat fully charged siya. So yung pang take ng notes dapat syempre may mga ball pen um, notebooks and then yung mga module or books kung meron man kayo. Wala, kung meron man binigay sa inyo. And then, the next thing is ready yourself. So, before online class, dapat maging ready kayo and then yung state ng mind, mind nyo para para ma-absorb nyo yung lahat ng tinuturo sa inyo ng mga teachers nyo. So, the next thing is, the next tip is motivate yourself to study. So, dapat alam mo yung goal mo as a student and then dapat alam mo yung mga dapat mong gawin and then yung mga assignment mo. So, the first one is put notes in your table. So, um, always remind yourself kung ano yung mga dapat mong gawin in a certain subject. Next is put notes put notes in your cell phone. So, sa phone, di ba may alarm tayo. So, dapat dito papasok yung time management kung saan pwede kang mag-alarm for the, for example, for the first hour, gagawin ko yung math and then for the second hour, gagawin ko is English. And then, the next thing is, put motivational quotes. So, di ba nga dito, motivate yourself. So, dapat, um, you can put motivational quotes just like sa table namin, ipapakita namin. Just like sa table namin, para, and para ma-push ka, and para magkaroon ka ng lakas, or ng courage para mag-aral. And then, the next thing is, put your schedule sa table. So, knowing your schedule is very important in online class. Kasi, for example, before the um, subject, dapat alam mo yung mga tinapik nyo or yung mga itatapik nyo para pag may recitation is magiging ready ka. And then, yun, dun magiging ready ka. <laughs> so, part 2. So, dito, dinis-discuss namin kung ano yung mga applications na pwede nyo gamitin sa online classes nyo. Ito yung mga essential apps na pwede nyo gamitin para makatulong sa mga schedule nyo, sa pag-breakdown nyo ng mga gawain nyo, or mga activities nyo, at para maging maayos or organize yung mga gagawin natin. So, una-una is yung Pure Writer. So, itong Pure Writer is 8MB lang siya, and pwede mo dun isulat yung mga notes, poems, and essay mo. So, kapag simple ka yung tao, kasi doon, ano, simple lang yung mga templates na pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin yung Pure Writer, pero pag more on, ano ka, mahilig ka sa mga cute design, or sa mga aesthetic na mga notes, Teams. mga themes, pwede nyo gamitin yung Kumo, yung Memo, Da-download nyo lang yun, tapos yung simple color memo. So, maraming cute na memo doon. Ipapakita ko sa inyo yung kung para siya gamitin ito yun. So, ayan, pwede nyo gamitin yan, ganyan. Or pwede kayo magsulat. Tapos pwede nyo rin i-edit kung ano yung, ano ng mga text nyo. Yung mga, ano, kung bold bar at italize and earn. So, next naman is yung Desmos. So, itong Desmos is 32 MB lang siya. And kapag, um, tinatamad ka gamitin Cartesian plane or kapag wala kang wrapping paper, pwede mo itong gamitin kasi nga, Sabi niya, para sa graphs yun. So, yun. Next naman is yung mga online scanner. So, ito, um, essential din to kasi pwede mo siyang i-convert sa PDF. So, 
dalawa to yung note block ba yun note block as yung clear scanner so ako frequently ko lang ginagamit is yung yes. clear scanner kasi yung clear scanner uh, madali lang siyang i-convert sa PDF tapos pwede mo rin siyang ano sa PowerPoint or uh, pwede mo rin siyang um, isend sa mga um, ibang tao so itong ano sa clear scanner pwede kang mamili kung gagawin mo siyang black and white or colored lang. So, sobrang dali lang niya gamitin. Pipicturean niya lang. Tapos, crop crop lang. Tapos, yun na. Magiging ano na siya. Parang naiska na siya. Tapos, yun na. Pwede mo na siyang i-print or pwede mo na siyang ilagay sa cellphone mo. Next naman ay yung school planner. So, itong school planner is 52 MB. So, pwede mo dito ilagay yung mga schedules mo para maging organized. Tapos, para hindi mo makakalimutan. Tapos, pwede mo rin siyang ilagay sa ano mo, whole screen mo. Yung widgets. Para hindi mo makakalimutan na may gawain ka talaga sa oras na yan. Yan earn. Next naman ay, alam ko na lahat tayo ay meron na nito. Lahat tayo ginagamit natin. So, ito yung YouTube. So, yung YouTube kasi, marami ng YouTuber na nagbibigay ng tips or nag-aano ng tutorial. So, maganda talaga na nakikinig, nakikinig sa YouTube kasi yung iba sa atin, mas sanay kapag napapanood or napapakinggan. Kaya, um, isa to sa pinili kong apps na mahalaga para sa online classes. So, tip ko lang is gumawa kayo ng personal account nyo wherein nakasubscribe lang kayo sa mga academic related na mga channels. So, katulad nung Khan Academy, yung The Organic Chemistry, tapos kapag sa math, si Engineer Dimat, or like kayo, yun, magpalo kayo dun. So, malami rin yung um, tinuturo. Tapos sa mga civil service exam, nagtuturo din yun. Tapos, um, sa YouTube kasi, ano siya eh, kapag kung ano yung madalas mong sinesearch, sinesearch? So, kung ano yung mga madalas mong sinesearch, yun yung lumalabas. Oo. Kaya, mahalaga na gumawa ka na lang ng personal account mo para sa mga academics. Para hindi nalalabas yung ibang mga vlog. Para hindi ka masyadong madistract. So, next. Google? Next naman ay yung Google Docs. So, ito, ano rin siya. Katulad din siya ata dun sa Word. Sa mga WPS. Kasi, ano siya, pwede mong i-edit yung mga text mo. Isa siya din siya kasi, ano, Pwede ka makipag-usap dun sa mga, ano, sa ibang, diba, sa mga classmate mo or kapag may mga group-related activities kayo, pwede kayo dun mag-discussion. So, yun. Next naman is yung Canva and Pinterest. So, kapag ito yung mga may illustration-related, kapag may mga gusto kong gawing, ano, theme or, ano, parang template, punta ka sa Canva. Tapos, pag gusto mo ng mga inspiration for uh, mga template, pwede kayong pumunta sa Pinterest kasi sobrang dami dun ng mga image na nagpapakita ng mga template. So, next naman ay yung pag mag-edit kayo ng mga pictures. So, ito, ano, yung fixed art. 38 MB lang siya and sobrang dali niyang gamitin. Next is yung WPS document. So, katulad nga siya ng Word, pwede mo siyang gawin yung alternative sa Word. Tapos, dito kasi may nakita ko dun sa cellphone ko nung nakaraan. Kapag uh, clinic mo siya, pwede mong gamitin yung WPS write on PDF. Write on PDF. So, pwede ka dun, ano, pwede mong lagyan ng highlight, gano'n, sa PDF. Pwede mong sulatan ng notes para, yun. Next is yung formula. 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 Dun mo makikita yung mga math formula sa algebra, calculus. So, ano lang siya. 12 MB lang siya. So, pwede nyo siyang i-download. Next naman is yung periodic table 2020, yon sa mga chemistry. So, alam naman natin yan kasi lahat ng info about sa mga elements is nandun na. Next naman is yung Z library. So, dito pwede kang maka-access ng mga books, ng mga articles, or ng mga literary pieces, yung mga famous literary pieces. Pwede mong kunin doon. Ay, pwede mong i-download. So, meron din iba na nagpibigay nag ng mga PDF, katulad ng PDF drive or ng na library genesis. So, nag-base sila ng mga book, pwede mong i-download. Andun yung mga ano, da-download mo na lang. Pwede mong i-search kung ano yung book na hinahanap mo. And then, download, download na lang. Next naman is yung Quizlet. So, ito, very helpful to kapag nag-review tayo pag may mga quiz, may mga test. Kasi, pwede kang gumawa ng mga flashcards tungkol sa topic na yun. And then, pwede mo siya, pwede mong dun reviewin. Tapos, pwede mo rin yung i-share sa mga group of friends mo. So, yun. Next. Good is yung my classes. So, katulad din siya nung planner. So, ano ka lang doon, maglalagay ka lang ng mga ano, i-organize mo doon yung mga schedule mo, yung mga dapat mong gawin. Actually, meron naman talaga sa phone na ganun, di ba? Yung mga nag a ng schedule. So, pwede nyo rin, yun yung gamitin nyo. And then, last one for the application. So, marami pang ibang applications na pwede i-download. So, syempre, uh, ito pa lang yung um, nakita namin na essential para sa online classes. So, ano na lang din, tingnan-tingnan nyo na lang din kung meron pa. And then, 
um, titingnan din namin ko ano pa yung ibang pwedeng idagdag. So, idagdag namin sa na part 3. <laughs> Nabubulan na ako. Next naman is, last but not least, is yung extra exclamation point. So, ito, itong extra, pwede mo siyang gamitin para as a grammar checker. Pwede niyang i-check yung punctuations niyo, yung spelling niyo. So, very helpful siya sa essay, sa mga writing-related activities. Part 3! three. So, ito, ito yung mga pauulit-ulitin lang namin sa inyo. Una is, don't forget to eliminate all of the distractions. So, para sa akin, dapat imute nyo muna yung messenger. Bakit? Kasi, minsan, kapag chinat kayo ng friend nyo, uy, kod tayo. Ay, nadedemonyo. <laughs> so, yan. So, yun, imute nyo muna yung messenger nyo para hindi kayo mademonyo ng mga kaklase nyo na maglaro-laro ng mga mobile games. Kasi, alam ko, yung iba dyan, nag-off cam para mag-ano. O kaya naman, kapag hindi kailangan ng cam, nagkukod lang pala, ganun. Pero hindi lahat. Hindi naman lahat. Meron lang iba sa inyo. Kaya avoid all the distractions. Tapos, yeah. um, humanap kayo ng room na maayos. Tapos dun lang. Tapos isara nyo yung pinto para hindi nyo naririnig yung mga tao sa baba nyo or kung nasaan man sila. Kasi di pa minsan, may mga tao talaga na mapigilan yung bunga nga sa pagkakalakas-lakas ng pag-uusap or kaya naman yung TV. Kala mo, bingi, ganun. <laughs> May gunner na naman. So, so yeah, nasigaw yeah. siya. Nasigaw din siya. Parang nga naroon itong sabang ingay, guys. Mm -hmm. Pero, nasa ibang kwarto naman ako. Kaya, right okay lang. Nakas nakasarawa yung pinto. So, yeah. next is time management. So, dahil alam nyo na yung mga schedule nyo, um, i-post nyo na yan kung saan-saan para hindi nyo na nakakalimutan. Tapos, isama nyo sa time management nyo is yung sleep. Don't forget to rest. Kasi, Diba? Dapat kasi mentally healthy din tayo, hindi yung babangag-bangag and uh, minsan parang wala nang pumapasok sa isip mo. Pasok dito, labas doon. Yeah. Tapos next is, next is find, figure out how you learn best. So, ito nga yung learning style mo. Dapat alam mo na simula ngayon. Kasi nga, ikaw na lang din yung tutulong sa sarili mo. Kasi mostly sa online class is self-learning. So, pagod na siya kayo. So, sinagsimula na sila. So, magkakaroon ng part 3. Yun na yung How, scenario. So, exper uh, experience. Yeah. <laughs> Mga experience. So, next is ask questions, coordinate. Uh, so, dito naman, ano, kapag halimbawa, nag-zoom pa kayo, zoom or basta yung kitay face-to-face -face kayo dun sa, ano, dun sa virtual nyo, huwag kayong mahiyang magtanong kasi minsan kapag dun ka nagtanong, mas madali mo siyang magigets kaysa sa messenger. Kasi diba kapag words lang, parang ang gulo, limited, lang. Limited, limited lang. Tapos, wag na wag kayo talaga mahihiya magtanong. Kung may right <laughs> Tapos, coordinate. So, eto, pinakamahalaga to kasi Kapag walang coordination, wala talaga. Wala talaga kayo makukuha. <laughs> wala talaga kayo makukuha kasi, di ba, parang nag-work kayo as a team din eh, dun sa ano nyo eh, dun sa Zoom nyo. Tapos, um, ah, ito pa sa coordinate pala. Minsan, halimbawa kapag tapos na yung, ano, tapos na yung classes nyo, pwede kayong mag-messenger. Yung chat, uh, video call. Para yeah. magtulungan kayo. Kasi gano'n yung ginagawa nila. Uh -oh, kasi mas mamamotivate kang mag, ano, pag may mag kasaral. Pag may kasama ka, tapos makikita mo sila nag-aaral. Uh -oh, para diba? Uy. Kasi diba, diba minsan kapag ano, mag-isa ka, ay, mamaya na lang. Tapos, uh -oh. ay, mamaya na lang. Ay, mamaya na lang. Tapos, pero kapag ano, kaharap mo sila na gumagawa sila, ay, gagawa na nga lang. Siyempre, may iya ka, diba? Uh -oh. Tsaka minsan kasi, kapag may kasama ka, parang, na babawasan din yung parang bigat nung ginagawa mo. True. Next is, huwag magpaka-stress. So, huwag niyo unahin yung stress niyo, mind over matter. Kasi, um, kapag nagpaka-stress lang kayo, ganun lang yun, wala na. Tsaka isipin mo na, ano na, syempre, ano talaga yung part na to ng mm -hmm. ano natin. So, ano talaga, i- uh, i-ano mo talaga yung best mo para ma-break down yung mga gawain mo para hindi na talaga sila mag- Kumpal. Kumpal. Kumpal, kumpal. Kumpal, kumpal, kumpal. Para mababawasan ang mababawasan. Tapos, isa pa dun sa wag mong kapaka-stress, wag mo kalimutan na makinig sa mga relaxing music. Pwede ko kasi nakakatulong din yun, guys. And, yun. And, kausapin nyo rin yung mga tao sa bahay nyo para 
Mm -mm. Tapos, ano, wag kayong hayang humingi ng tulong sa mga, ano, ate nyo, kuya uh -oh. nyo, ganun. <laughs> Tapos, yun lang. Yun lang. Yes. So, guys, si iba, i-ano pa namin. So, siguro sa part 3 nito, lahat kami may, ano na talaga, experience na. So, yes. maano namin sa inyo, yung, may share din namin sa inyo kung paano namin maano yung online class para namin mako Paano kami makakope up with online classes? That's all for today's video! Don't forget to like, share, comment, subscribe, and click that notification bell para updated kayo sa mga next pa naming videos! Bye-bye! Arabel! Good luck!